ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரோஜா பூ இந்த மாதிரி மாலையாக எப்படி கட்டுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக கட்டலாங்க இதில் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஹாஃப் கேஜி ரோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு பக்கத்துக்கு மட்டும் ஸோ இன்னொரு ஹாஃப் கேஜி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்துட்டு எப்படி கட்டுறது இந்த மாதிரி ஈஸியாக அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் பூ எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு நூல் வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் நாலு நூல் சேர்ந்தாப்பில் இருக்கும் இது இது வந்துட்டு மெல்லிசான நூல் இது நீங்கள் இதுலேயே பண்ணணுன்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து நாம் ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் இப்படி எடுத்து வச்சு ஒரு நாட் ஓகே இப்போது இதுதான் வந்துட்டு இந்த திக் நூல் தான் நம்ம பூ எவ்வளோ தூரம் கட்ட போகிறோமோ அந்த அளவு இந்த மெல்லிசாக இருக்கிற நூல் வந்துட்டு நம்ம பூவை சுற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ முதல்ல வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக பூ கட்டுற மாதிரியே ரெண்டு பூவை எடுத்து வச்சு கட்டணும் இப்படி நம்ம நார்மலாக எப்படி பூ கட்டுவோமோ இது ரோஜா பூங்கிறதுனால காம்பு கொஞ்சம் கனமாக இருக்குங்கிறதுனால ரெண்டு சுற்று சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு நாட் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு நாட் போட்டுருங்க இப்போது இதை நல்லா இழுத்துருங்க நாட்டை இழுத்துட்டு இதை ஜஸ்ட் இந்த பக்கமாக இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இந்த நூலை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க இந்த நூலில் தான் நம்ம சுற்ற போகிறோம் இப்போது ஒரு பூ எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த நூலுக்கு மேலே இப்படி இந்த பூவோட காம்பு வைக்கணும் ஸோ இந்த நூல் இங்கே நான் கையில் பிடிச்சிட்ருக்கேன் இதுக்கு மேலே இப்படி வச்சு இந்த காம்பு வந்துட்டு இப்படி ஒரு சுத்து சுற்றி இப்படி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பூக்கும் நடுப்புற இதை இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஸோ இப்படி இதை சுற்றி இந்த ரெண்டு பூக்கும் நடுப்புற இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இது ரோஜா பூ அப்படிங்கிறதுனால காம்பு கனமாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு சுற்று சுற்றுற இதே நீங்கள் வேறு ஏதாவது சாமந்தி அரளி பூ இதிலலாம் கட்டினீங்கன்னா ஒரு சுற்று சுற்றினாலே போதும் இப்படி சுற்றின உடனே இது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி நகர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்த பூ எடுத்து இந்த நூல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நூலுக்கு மேலே இப்படி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு பூவையும் நல்லா இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல தெரியுதுங்களா இப்படி இந்த ரெண்டு பூவையும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நூல் இப்படி மேலே இருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இப்படி சுற்றி இந்த ரெண்டு பூக்கும் நடுப்புற இதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இன்னொரு சுற்று சுற்றுறேன் இப்படி சுற்றி ரெண்டு பூக்கும் நடுப்புற இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்படி நகர்த்துனீங்கன்னா இது வந்துடும் ஸோ இது இப்படியே உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே வரும் இப்போ நான் கட்டிகிட்டே வரேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அப்படியே இதை நம்ம சுற்றிக்கிட்டே வரணும் ரோஜா பூ கட்டும்போது கொஞ்சம் அது உங்களுக்கு வெயிட் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பூ உங்களுக்கு கீழே விழுந்துட்டாலும் லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி அப்படியே நீங்கள் அழகாக கட்டிகிட்டே வரலாம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சுற்று எல்லா பூவையுமே இதே மாதிரியே சுற்றிக்கிட்டு வரலாம் நான் இன்னொரு பாதி கட்டினதும் எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போது ஒரு ஆறு ஏழு ரோ போல் நான் கட்டியிருக்கேன் எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா வைக்க வைக்க இது ஸ்பைரலாக உங்களுக்கு சுற்றிக்கிட்டே வரும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே நீங்கள் இது பாருங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி சுற்றுறோம் இந்த ரெண்டு பூக்கும் நடுப்புற இந்த நூல் கொண்டு வந்துடுறோம் அவ்வளோதான் ஈஸியாக அழகாக வீட்லேயே மாலை கட்டி சாமிக்கு நீங்கள் போடலாம் இப்படி மேலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி வச்சிடணுங்க பாருங்க அடுத்து பூ வைக்கிறேன் இப்படி சுற்றுறோம் இப்படி எடுத்துகிட்டு வரோம் இப்படி வைக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு சுற்று இப்படி சுற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அடிஷ்னல் க்ரிப் கிடைக்கும் இன்னொன்று இது எல்லா காம்புமே வந்துட்டு ஒரே அளவுக்கு இருக்க மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு பூ பெருசாக ஒரு பூ சின்னதாக இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் வெளியில் வரும் ஒரு பக்கம் உள்ளே வந்திருக்கோ அதனால் எல்லாமே கரெக்டான அளவாக நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா மாலை உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு இது பாருங்கள் இன்னும் நல்ல டிஸ்டன்ஸ் கட்டியாச்சு இது கட்டிட்டு வர வர கொஞ்சம் வெயிட் ஏறிக்கிட்டே போகும் அதனால் க்ரிப் மட்டும் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டே வாங்க அழகாக பிடிச்சிட்டு 
ஒரே ஸ்டைல் தாங்க இப்படி நம்ம பூ வைக்கணும் இப்படி சுத்தி கீழே இப்படி எடுத்துட்டு வந்துடணும் அவ்வளோதான் என்ன க்ளோஸாக காமிக்கிற இப்படி ஜஸ்ட் சுற்றி பூ ஜாஸ்தியாக இப்படி கீழக்கா நீங்கள் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் ஆல்மோஸ்ட் கட்டியாச்சுங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை நல்ல இருக்க வச்சுட்டு இந்த நூலை ஒரு நாட் மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுடணும் ஜஸ்ட் நம்ம நார்மலாக ஒரு நாட் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நாட் நம்ம போட்டுடணும் இப்படி நல்லா டைட்டாக போட்டுற வேண்டியதாக போட்டுட்டு அந்த நூலையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிட்டு நூறு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாட் போட்டுட்டு ரெண்டு பூவையும் நம்ம சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் கட்டியாச்சுங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்து கட்டிட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு நூலை நீங்கள் சேர்த்து கட்டி சாமிக்கு மாலையாக போட்டுடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் இனிமேல் வீட்லேயே மாலை கட்டி பழகுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்